ഇന്ന് ഞാൻ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അമൃതം പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അമൃതം പൊടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൊടിയാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പൗഡറാണിത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പലതരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം അമൃതം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അളവിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലെടുക്കണോ ആ ഗ്ലാസ്സിലെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് അമൃതം പൊടിക്ക് നല്ല മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുട്ട് അമൃതം പൊടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട മധുരം കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അമൃതം പൊടിനെക്കാട്ടിൽ കൂടണ്ട ഒരു പകുതി അളവിൽ വരെ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് വറക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ അമൃതം പൊടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുക്കണത് മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ അമൃതം പൊടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ളൊരു വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ളൊരു വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ട പുട്ടിന് കുഴക്കണം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ കുഴക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കൂലേ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ആ രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ കൂടി വരാൻ വേണം പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വിട്ടു പോകാൻ വേണം ആ ഒരു പാകമാണ് പുട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാൽ ഗ്ലാസ് ഒരു ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കാം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി ഇവിടെ പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ അരിപ്പൊടിയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതല്ല ഒരു നേന്ത്രപ്പഴവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇതിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ബായ്